El gobernador insistió en que mi ley tiene que tener cuidado al hacer declaraciones. El mandatario correntino insistió en que no sería un buen año el próximo si se elimina la coparticipación a las provincias, tal las declaraciones del candidato presidencial Javier Milei. En el mismo diálogo mantenido con Radio Rivadavia consideró que el gobierno nacional se está despidiendo. Las declaraciones entonces de Gustavo Valdés. ¿El 2024 va a ser un caos a nivel económico? ¿Vos qué vas manejas una provincia, digamos, a suprimir la coparticipación de las provincias. Sí, mi ley, presidente. ¿Y por qué se suprimiría? No, porque... porque mi ley... Dijo bueno, eso. bueno, sí, sí, hay que Bueno, ver. entonces vamos al pacto de 1831, pactos preconstituyentes, reclamo para corrientes inmediatamente eh, eh, la soberanía correntina. Mm. A la pelota. Si no vamos a tener una idea sí, de país, la, si no te dan la tuya, la, te independizas. El Estado donde reparemos, se llame, reparemos, reparemos y las provincias van a comenzar aclará, a reclamar para sí. Aclará que es una broma porque es un bombazo. No, no, por supuesto, diciendo. pero no. reclamás para sí tener, tener, tener nuevamente la soberanía. ¿Qué haces? No vas a ser el, país? el Estado Federado de Corrientes, ¿no? Pero bueno, es, es difícil. La República de Corrientes. Bueno, quieren, porque ya hay que romper todo. Pero ¿Qué van a que, hacer las provincias de Argentina? Digo, más allá de la parte política, pensás nosotros que va a ser un año perdóname, difícil. Nosotros le estamos dando, nosotros le estamos dando a la nación argentina, las, las provincias que creamos la nación argentina, la potestad de cobrar impuestos, de trabajar, y después de 200 años viene la nación argentina y dice, bueno. che, arreglate. Claro. No, es injusto y ¿Eso? distorsivo. Entonces, bueno, ¿qué te queda como, como gobernador? No tenés plata para pagar los sueldos, no tenés plata para pagar los docentes, no tenés recursos a pesar de que recaudás, a pesar de que, de que cobras impuestos, ¿qué haces? Tenés que reclamar para sí todas esas facultades, es decir, todas las facultades delegadas por las provincias argentinas al gobierno nacional, las tenés que nuevamente reivindicar para sí, mm. recobrar soberanía. Sí, debiera, ser, debiera ser así. Debiera ser así. Bueno, entonces, Pero entonces hay tu... que tener cuidado con ese, esa, ese eh, tipo de declaraciones. Según tus cálculos. Porque con... laceran y vulneran el federalismo argentino. Ok, según tus cálculos con los economistas que trabajan para vos, ¿vos pensás que va a ser un peor 2024 que un peor 2023 a nivel económico? Pero, por, por supuesto. Bueno, no está tan claro. Para no, no, va a ser, por supuesto. A ver, uno tiene una motosierra. Sí. ¿De qué lado de la motosierra vas a estar? Bueno, bueno sí, claro. Porque hay uno solo el que maneja la motosierra. Del otro lado están los árboles en la motosierra. Y del otro lado, cuando vos tenés ficticiamente, que quieres bueno, pero gastos Figurativamente. Hay que, gastos bueno, hay que cortar. Sin duda. Eso y sobre sí. todo los de la nación. Claro. Sobre todo los de la nación. Este gobierno centralista que tenemos hoy... Largó 14 leyes que concentró para Nación los recursos y ahora le metió un bombazo a coparticipación que van a implicar, según nosotros, 3,5 billones de pesos. Es decir, que van a dejar a todas las provincias que no tenemos problemas, van a sumar a la crisis. Es lo que yo dije hace un año, nos estamos por dar un piñazo y nos estamos pegando. Claro. Y Massa se está despidiendo con un piñazo para todos, ¿eh? un plan, piñazo para todos, piñazo para Nación, piñazo para la política, piñazo para las provincias, piñazo para la gobernabilidad de la Argentina. Ese es el final de un gobierno que creo que ya fue.